Hello everyone. Welcome to our channel. In this lecture we will be discussing about research design. So now in this chapter you will learn what research design means, what is the important functions of the research design, issues to consider when designing your research and theory of causality and the research design. So let's understand one by one. So what basically is a research design? So research design is a road map that you decide to follow during your research journey. So research design basically कुछ नहीं है एक road map है जो आप लोग decide करते हैं that you decide to follow during your research journey to find out the answers to your own research questions as a validly, objectively, accurately and economically as possible. So it's a plan that details what and how different methods and procedures to be applied during the research process. So research design ki teen aur log hai jinho ne definition diya hai apne apne according. One is Kallinger jinho ne definition diya hai this that a research design is a plan, structure, strategy of investigation so conceived as to obtain answers to your research questions or problems. The plan is the complete scheme or a program of the research and it, it includes an outline of what the investigator will do from writing the hypothesis and their operational implications to the final analysis of the data. And then a core definition is what Thaya has given. So, in their warning, it is that a traditional research design is a blueprint or a detailed plan for how a research study is to be completed, operationalizing variables so that they can be measured, selecting a sample of interest to study, collecting data to be used as a basis for testing hypotheses and analyzing the result. So, in traditional research design, we know that it is a blueprint, a detailed plan, जिससे पता चलता है कि how a research study is to be completed and operationalizing variables so that they can be measured, selecting a sample of interest to study, collecting data to be used as the basis for testing hypothesis and analyzing the result. फिर तीसरी definition है वो ये कहती है कि research design एक arrangement है किसका arrangement है arrangement है of conditions for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to research purpose with economy in precision alright तो ये तीन अलग अलग definitions है so overall research design कुछ नहीं है research design basically एक plan है through which you decide for yourself and communicate to others your decisions regarding what study design you propose to use, how you will collect information from your respondents, how you will select your respondents and how the information you will collect is to be analyzed and how will you communicate your findings. So overall समझ आ गया कि research design क्या होता है मैंने इस तरफ read out किया है और basically अगर हिंदी के सरल भाषा में बोलूँ तो research design एक plan है एक basically एक planning हो रही है ठीक है आपको लिखना भी English में ये दो एक planning है किसकी planning है planning है जिसमें आप decide करते हैं अपने लिए और आप communicate करते हैं दूसरों को अपने decisions regarding कि हमने क्या study design बनाया मतलब क्या बनाया स्टडी डिजाइन और हमने कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया अपने रिस्पोंडेंट से एंड हाउ वी सेलेक्ट आवर रिस्पोंडेंट एंड हाउ कैसे हमने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किया उसे एनालाइज किया जाएगा और कम्युनिकेट किया जाएगा फाइंडिंग्स को सो आई आई होप आपको रिसर्च डिजाइन क्लियर हो गया होगा नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक so moving further towards the functions of a research design. So what functions are research design? 
let's understand that so the function of a research design so i have basically concluded what are the functions of a research design so see a research design has basically mainly two functions two main functions in research design ke the first function relates to the identification or you can say development of the procedure and logistical arrangements required to undertake a study पहला फंक्शन कहते हैं कि आइडेंटिफाई रिसर्च डिज़ाइन जो है जो हमने अभी पढ़ा उसके दो फंक्शन हैं ठीक है पहला फंक्शन क्या कहता है द फर्स्ट फंक्शन रिलेट्स टू द आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन और द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ स्टडी All right. So that means it consists it conceptualizes an operational plan to undertake various procedures and tasks required to complete a study. Now, for example, देखिए जैसे कि क्या है questions क्या है कैसा plan है कि question आपसे पूछ सक पूछते हैं हम आपस में कि who will constitute the study population? कौन constitute करेगा study population को? Then How will study population be identified? कैसे identify होगी study population? Then will a sample or the whole population be selected? Then if a sample is selected, how will it be contacted? अगर sample को select कर लिया तो उसको contact कैसे करेंगे How will be the consent be sought? And what method of data collection be used? एंड वाई कौन सा मेथड यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे देन नेक्स्ट हाउ शुड रिस्पॉन्डेंट्स कॉन्टैक्ट यू इफ़ दे हैव एनी क्वायरीज अब रिस्पॉन्डेंट्स कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उन पर कोई क्वायरी होगी इन केस ऑफ द इंटरव्यूज वेयर विल दे बी कंडक्टेड देन हाउ विल द एथिकल इशूज एथिकल इशूज का भी ध्यान रखना पड़ता है बी टेकन केयर ऑफ तो ये तो था पहले फंक्शन के अंदर आता है अब जो दूसरा फंक्शन है सेकंड फंक्शन वो क्या एम्फिस करता है द सेकंड फंक्शन एम्फिसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस द सेकंड फंक्शन एम्फिसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन दिस प्रोसीजर्स टू इंश्योर देयर वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी so this all ensure that these procedures are adequate to obtain valid objective and accurate answers to the research questions so i hope aapko functions of research design bhi samajh mein aa gaye honge ki pehla function kya kehta hai and dusra function kya kehta hai let's move towards further so moving further let us understand theory of casualty and the research design so now it's the time to understand our next topic that is the theory of casualty and the research design so all right so the theory of casualty helps you to understand the different sets of variables that cause the change in the dependent variable so the theory of casualty helps you to understand different different sets of variables that cause the change in the dependent variable all right it basically also helps you to determine and isolate the impact of different categories of variables so that you validly objectively and accurately ascertain the impact of independent variables so ye hai theory of causality ke bare mein so isko agar main summarize karu so let us see what is theory of causality so the theory of causality helps you to understand the different set of variables that cause the change in the dependent variable 
It also helps you to determine and isolate the impact of different categories of variable so that you validly, objectively and accurately ascertain the impact of independent variable. तो ये जो है दो काम में हेल्प करती है ये पहला काम ये कि अंडरस्टैंड कराती है क्या डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल को जो कॉज करते हैं किस में कॉज करते हैं चेंज कॉज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल में और ये थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी हमें हेल्प करती है एक और चीज़ में दूसरी चीज़ ये डिटरमाइन करती है एंड आइसोलेट करती है इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेरिएबल जिससे कि हम वैलिडली ऑब्जेक्टिवली एंड एकटली असर्टिंग कर सकें इम्पैक्ट किसका इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स का नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैरिज काउंसलिंग सर्विस इफेक्टिवनेस ऑफ अ मैरिज काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजेंसी सो टू सी द एक्सटेंट कि कैसे मैरिज काउंसलिंग हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिटल इशूज सो टू स्टडी दैट वी हैव टू कंसिडर एंड रियल लाइफ सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो ठीक है नाउ और यू कैन से फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग विजिट टू योर एजेंसी फॉर काउंसलिंग योर क्लाइंट मे गेट अ बेटर जॉब If some of the marital problems came about because of the economic hardship, if there is problem of money, so क्या factors हैं ये सब पता होना चाहिए So इसको हमें detail में पढ़ना है So वही हम marriage और counselling वाले example लेते हैं तो क्या factors आते हैं जो relationship को effect करते हैं और एक वो relation बताते हैं counselling का और marriage problem का So पहला है देखो counselling है ना जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अच्छा दूसरा हम बात करें कि एनी रीज़न काउंसलिंग को छोड़ कर के एनी रीज़न दैट कैन प्रोड्यूस अ पॉजिटिव चेंज और यू कैन से अ नेगेटिव चेंज इन द मैरिटल प्रॉब्लम्स तो उस वेरिएबल को हम क्या कहेंगे देखो काउंसलिंग हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो कोई भी अदर रीज़न आ रहा है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है वो है एक्स्ट्रानियस वेरिएबल एंड जो चेंज आ रहा है द चेंज इन द एक्सटेंट ऑफ द मैरिटल प्रॉब्लम वो क्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है ठीक है नो समाइम्स यू कैन से द वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन अबाउट द मैरिटल प्रॉब्लम कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय इधर द इधर बाय द मोड ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स और बाय एम्बिगुटी इन क्वेश्चन सो सम रिस्पॉन्डेंट मे इधर ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कुछ अंडर एस्टिमेट करते हैं वो सब डिपेंड करता है उनके स्टेट ऑफ माइंड कैसी है एंड सम रिस्पॉन्डेंट्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग एग्जैक्टली इन द सेम सिचुएशन मे रिस्पॉन्ड टू नॉन स्पेसिफिक और एम्जिगस क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू हाउ दे इंटरप्रेट द क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है अब क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो डिपेंड करता है वो एक रैंडम वेरिएबल है चांस ठीक है चलो फिगर से भी देखते हैं सब हम फिगर की हेल्प से समझें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टाइप ऑफ काउंसलिंग सर्विस फिर ये स्टडी पॉपुलेशन फिर ये एक्स्ट्रा न्यूज वेरिएबल का इफेक्ट जो पड़ रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है मैरिटल प्रॉब्लम इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल ये इसका क्या है काउंसलिंग का क्या ही है मेन तो यही है मैरिटल प्रॉब्लम तो एक्स्ट्रा न्यूज वेरिएबल मैरिटल प्रॉब्लम को इफेक्ट कर सकता है उसके अंदर आता है सेल्फ रियलाइजेशन चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बर्थ ऑफ अ चाइल्ड प्रेशर फ्रॉम फ्रेंड रिलेटिव्स एंड इन्वॉल्वमेंट इन अनदर रिलेशनशिप सो दीज आर अदर फैक्टर्स नाउ फर्दर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नेवरलेस इट्स पॉसिबल टू एग्जामिन द इम्पैक्ट attributable to the extraneous variable and this is done with the introduction of a control group in study now the sole function of control group is to quantify the impact of extraneous variable on the dependent variable to ye control group ka kaam hai wo extraneous variable ka impact batae dependent variable pe 
Now changes in the dependent variable because of the respondent state of mood or ambiguity in the research instrument is random variable. So dependent variable may change aa raha hai kis ki wajah se respondent ke mood ki wajah se ambiguity ki wajah se research instrument mein to ye jo change aa raha hai dependent variable mein kis ke dependent variable mein change aa raha hai respondents ke state of mood ki wajah se aur ambiguity in research instrument ki wajah se this is known as random variable ki ye random ho gaya variable ab तो दिस इज रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं चांस वेरिएबल भी कहते हैं और जो एरर अगर होता है उसे हम रैंडम एरर कह लो या चांस एरर तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है जो नेट इफेक्ट होता है चांस वेरिएबल का उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं क्योंकि रिस्पॉन्डेंट जो है वो टेंड टू कैंसिल आउट दो अंडर एपेड सो ये सब जो है हम नेग्लिजिबल ले कर ही चलते हैं एरर को चलिए अब हम बेसिकली ये जो हमने कैजुअल थ्योरी जो भी हमने पढ़ा अभी इसका अब हम एक लास्ट छोटा सा कंक्लूजन पढ़ते हैं कि किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आता है ना चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल कौन कौन से विच इज इक्वल्स टू सी चेंज इन एट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस माइनस लगाएंगे चेंज एट्रीब्यूटेड टू एक्स्ट्रा नियस वेरिएबल प्लस माइनस लगाओ चेंज एट्रीब्यूटल टू रैंडम और चांस वेरिएबल्स आई होप गाइस यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा सो लेट एस फर्दर मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज मैक्सिकम मैक्सिंग कॉन प्रिंसिपल ऑफ वेरिएंस सो सिंस योर एम एज अ रिसर्चर इज टू डिटरमाइन द चेंज दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज अ रिसर्चर हमारा क्या एम है कि हम डिटरमाइन करें चेंज जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है सो यू नीड टू डिज़ाइन योर स्टडी टू एंश्योर दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू हैव इट्स फुल इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे पूरी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू हैव इट्स फुल इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाइल द इफेक्ट्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू एक्स्ट्रानियस एंड चांस वेरिएबल इफेक्ट्स जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल उनको मिनिमाइज करना है हमें ठीक है सो इसी को तो हम कहते हैं मैक्सिम मैक्सी मैक्सिमम लिखना आता है मैक्सिकॉन प्रिंसिपल ऑफ वेरियंस एंड दिस इज गिवन बाय केयरलिंगर ना यू कैन से दैट मिनिमाइज द इफेक्ट of extraneous or chance variable minimize the effect of extraneous and chance variable on dependent variable dependent variable only depend on independent variable not any other variable so you know that dependent variable equals to y is dependent variable x is your independent variable now further let's understand the two methods used to ensure that extraneous variable have a similar effect on control and experiment group and two methods for eliminating the extraneous variable to so, ab hame understand karne hai ki kaun se do method hai jo extraneous variable ka similar effect hota hai kis pe control aur experiment group pe aur do method hame samajhne hai jo eliminate karenge hamare extraneous variable ko all right लेट्स अंडरस्टैंड सो पहला देखिए इंश्योर दैट एक्स्ट्रा न्यूज वेरिएबल हैव अ सिमिलर इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सो इट इज अज्यूम दैट इफ टू ग्रुप्स आर कंपेरेबल हम अज्यूम कर लेते हैं कि इफ टू ग्रुप्स आर कंपेरेबल सो द एक्सटेंट टू विच एक्स्ट्रा न्यूज वेरिएबल विल इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी सिमिलर इन बोथ द ग्रुप्स तो अब हमें इंश्योर क्या करना है इंश्योर करना है कि एक्स्ट्रा नियर्स वेरिएबल का सिमिलर इम्पैक्ट हो कंट्रोल ग्रुप पे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर दो ग्रुप्स कंपेरेबल हैं वी एज्यूम कि अगर दो ग्रुप्स कंपेरेबल हैं सो द एक्सटेंट टू विच एक्स्ट्रा नियर्स वेरिएबल विल इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी सिमिलर इन बोथ द ग्रुप्स बोथ द ग्रुप कौन कौन है कंट्रोल 
and experimental. Now there are two methods that ensure they are comparable with one another, randomization and matching. जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे Now let's basically understand how to isolate or eliminate the एक्स्ट्रा नियर्स वेरिएबल तो इसके दो मेथड हैं इसको समझ लेते हैं पहला मेथड है कि बिल्ड करें एक्स्ट्रा नियर्स वेरिएबल को इन टू डिज़ाइन ऑफ द स्टडी इसको अंडरस्टैंड करें सो टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ द मेटरनल हेल्थ सर्विस ऑन इन्फेंट मॉर्टेलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन हमें इम्पैक्ट पता करना है किसका इम्पैक्ट पता करना है मेटरनल हेल्थ सर्विस का इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी पे ठीक है सो हम एज्यूम कर लेते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन इन्फेंट मॉर्टेलिटी सो टू स्टडी द इम्पैक्ट You have to adopt by two by two factorial design. In this way, you can study impact of extraneous variable separately as well as interactively with independent variable. अब independent variable क्या है maternal health service dependent variable क्या है infant mortality. So देखो जो हमने design बनाया है यहाँ पे ये nutritional supplements है ये maternal health है सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यस इधर लिखो नो इधर लिखो यस इधर लिखो नो सो ये कैसे जब मेटरनल हेल्थ प्लस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इधर आप लिखेंगे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इधर मेटरनल हेल्थ एंड इधर कंट्रोल सो ऐसे डिज़ाइन बिल्डअप करना है इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस डिज़ाइन को भी हम नेक्स्ट जो मेथड है वो है एलिमिनेट थिंग द वेरिएबल तो एलिमिनेटिंग द वेरिएबल में क्या करना है जैसे कि आपको हेल्थ का पता करना है हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम का ऑन द एटीट्यूड टुवर्ड्स बिलीफ एंड अबाउट द कैजुएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन इलनेस अमंग नॉन इंडिगनेस तो अब ऑस्ट्रेलियंस और इंडिगनेस है ठीक है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है अब एटीट्यूड और बिलीफ जो है वो कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है नॉन इंडिगनेस की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एक ग्रुप है जो प्रोवाइड करता है एक एक्यूरेट पिक्चर को तो ऐसी स्टडी में क्या होता है इट इज़ अप्रोप्रिएट टू एलिमिनेट कल्चरल वेरिएशन इन स्टडी पॉपुलेशन हम क्या करें हम ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जो जैसे दो तरह के स्टडी ग्रुप हो गए ना तो हमें जो एक कल्चर का वेरिएशन आ रहा है दोनों के वेरिएशन आ रहे हैं दोनों ग्रुप में तो हमें एक ही तरह को सेलेक्ट करना चाहिए ये नहीं कि दोनों कल्चर के सेलेक्ट किए सो वी हैव टू एलिमिनेट द कल्चरल वेरिएशन इन द स्टडी पॉपुलेशन बाय सेलेक्टिंग एंड स्टडिंग पॉपुलेशन सेपरेटली सेपरेटली सेलेक्ट करना है सेपरेटली ही स्टडी करना है और कंस्ट्रक्ट भी करना है एकदम अलग से कल्चर स्पेसिफिक कोर्ट्स एट द टाइम ऑफ एनालिस सो आई होप गाइज दिस इज क्लियर तो so होपफुल आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है क्या उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं क्या इशू रहते हैं जब हम डिज़ाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं वट इज़ थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी रिसर्च डिज़ाइन मैक्सिकॉन प्रिंसिपल एंड हाउ टू मिनिमाइज इट सो इस लेक्चर में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग